ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நீ பார்க்க போகிறது பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அனைவருக்கு வீடு வழங்கும் திட்டம் இந்த திட்டத்தை பற்றின வீடியோ நிறைய நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் வீடியோவை பார்க்காத நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அதில் எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது இந்த வீடு மூலியமாக என்ன பெனிஃபிட்ன்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வீடியோ பார்க்காத நண்பர்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம லோன் மூலியமாக இந்த வீட்டு ஸ்கீமை எப்படி பெறுறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் ஸோ வீடியோ பார்க்க நண்பர்கள் அந்த லிங்க்கையும் குளிக்குமே பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் ஏற்கனவே இப்போ பார்த்தா மாதிரி எஸ்பிஐ பேங்க்கு அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா கனரா பேங்க்கு இதில் ரெண்டு பேங்க்லேயும் எப்படிலாம் லோன் தராங்க அவங்க கொடுத்த கண்டிஷன்லாம் என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியன் ஓவர்சைஸ் பேங்க் இந்தியன் ஓவர்சைஸ் பேங்கில் எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்க அது எந்த அளவுக்கு லோன் எவ்வளோ வரைக்கும் தராங்க அதுக்கு தேவையான ப்ரூஃப்லாம் என்னென்ன கொடுக்கணுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே இருக்கிற ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை வீடியோ கீழே கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த பேஜுக்கு வருவீங்க இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கனாக்கா அவங்க வெப்சைட்டில் கொடுத்தது ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கனாக்கா ஐஓபி வராண்டா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா சொல்லிவிட்டு ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் அர்பன் சொல்லிட்டு போட்டிருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கிரெடிட் லிங்க் சப்சிடி ஸ்கீம் போட்டிருக்காங்க இது சிஎல்எஸ்எஸ் போட்டிருக்காங்க சிஎல்எஸ் ஸ்கீமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா மாதிரி சிஎல்எஸில் எக்கனாமிக் இவிக்கு செக்ஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லோயர் இன்கம் குரூப்பு இதுதான் இடபிள்யூஎஸ் எல்ஐஜின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடபிள்யூஎஸ் எல்ஐஜி எவ்வளோ வருமானம்ன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் மிடில் இன்கம் குரூப்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு குரூப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று எம்ஐஜி ஒன் இன்னும் ஒன்று எம்ஐஜி டூ ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய வருமானத்தை பொறுத்து அமையும் இந்த வருமானம் ஆனுவல் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடபிள்யூஎஸ்க்கு மூணு லட்சத்துக்கு உள்ளே இருக்கணும் இவங்க தான் இந்த இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கு வீக்கர் செக்ஷன் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எல்ஐஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு லட்சத்துலேருந்து ஆறு லட்சம் வரைக்கும் இருக்கணும் இவங்க தான் வந்து லோயர் இன்கம் குரூப்னு சொல்கிறாங்க அதேமாரி எம்ஐஜி பார்த்தீங்கனாக்கா எம்ஐஜி ஒன்றில் வந்து ஆறு லட்சத்துலேருந்து பன்னெண்டு லட்சம் வரைக்கும் இவங்களுடைய வருமானம் இருக்கணும் அதேமாரி எம்ஐஜி டூவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பன்னெண்டு லட்சத்துலேருந்து பதினெட்டு லட்சம் வரைக்கும் இவங்களுடைய வருமானம் இருக்கணும் ஸோ இதில் பெனிஃபிஷரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க பயனாளர் வந்து ஒரு வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கணும் அதேமாரி கல்யாணம் ஆகாத ஆண் பெண் இருக்கலாம் சப்போஸ் அந்த குடும்பம் வந்து ஒரு அடல்ட்டில் அதாவது வயதுக்கு வந்த ஒருத்தவங்களோட வருமானத்தில் நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஒரு செப்பரேட் ஹவுஸ் ஹோல்டாக கூட அவங்க வச்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனுவல் இன்கம் வந்து எவ்வளோ இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்களுடைய பர்சனல் லோனும் சேங்ஷன் பண்ணுவோம் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஹவுசிங் லோனை சேங்ஷன் பண்ணுவோம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் பொறுத்து தான் அவங்களோட லோனு சேங்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ எடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக் இன்வெஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் அதேமாரி எல்ஐஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐஜி ஒன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருக்காங்க அதேமாரி எம்ஐஜி டூவுக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜில் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கம்மி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐஜிக்கு தான் கம்மி பட்ஜெட்டில் கொடுக்குறாங்க அதேமாரி எல்லா க பேங்க்லையும் கொடுக்குறாங்க இதே இந்த எல்ஐஜிக்கும் எம்ஐ இடபிள்யூஎஸ்க்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்க ஸோ இது எல்லாமே காமனாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் இதோடைய மேக்ஸிமம் லிமிட் அதாவது இதோடய காலக்கட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இஎம்ஐ செலுத்த வேண்டிய கால வரம்பு பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு இருபது வருஷம் தராங்க டோட்டலாக மூணுத்துக்குமே நாலுத்துக்குமே இருபது வருஷமாக காமனாக தராங்க ஸோ மற்ற பேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்குது இந்த பேங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்துக்குமே காமனாக தராங்க ஸோ அதேமாரி இவங்க வீடு கட்டிக்கூடிய எலிஜிபிலிட்
ஸோ இவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட்டு முடிக்கணும் எவ்வளோ நாள் கட்டு முடிக்கணும் உங்களுக்கு வயது வரும்லான்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கேட்கல ஸோ சிம்பிளாக இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ரொம்ப உங்க ஈஸியாக இருக்குன்னு பார்த்தாக்க மற்ற பேங்க் கம்பேர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேங்கில் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடபிள்யூஎஸ் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டலாம் அதேமாரி எல்ஐஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறுபது ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டலாம் அதேமாரி எம்ஐஜி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்ட்டி ஸ்கொயர் மீட்டில் வீடு கட்டலாம் அதேமாரி எம்ஐஜி டூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூற்றி பத்து ஸ்கொயர் மீட்டரில் வீடு கட்டணும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே அவங்க கொடுத்த லிமிட்டு அதையும் தாண்டி நீங்கள் வீடு கட்டுறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய எக்ஸஸ் அமௌண்ட் நீங்கள் லோன் போடுறீங்களா அந்த அமௌண்ட்டை பொறுத்து அமையும் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் வாங்கி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் டாக்குமெண்ட் என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லோனுக்காக ஆதார் கார்டு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஓட்டர் ஐடி அப்புறமா பேன் கார்டு பாஸ்போர்ட்டு அப்புறமா எனி அதர் யூனிக் நம்பர் போட்டு கேட்டிருக்காங்க சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது இருந்தால் சேல்ரி உங்களுடைய சேல்ரி வாங்குகிறோம் வந்தீங்கன்னா சேல்ரி சர்டிஃபிகேட்டு இல்லைனா இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா ரினியூ டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து லெட்டர் கேட்குறாங்க அதாவது லீகல் ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க அப்புறமா உங்களுடைய பட்டா காப்பி கேட்பாங்க ஸோ அதேமாரி உங்களுடைய நேட்டிவ் அதாவது வீடு கட்டுறதுக்கான அத்தாச்சி அப்புறம் உங்களுடைய ப்ளூ பிரிண்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பில்டிங் எஸ்டிமேஷன் எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ இவங்க தான் இது மெயினாக இவங்க கேட்குறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லீகல் ஒப்பீனியனும் இந்த பில்டிங் எஸ்டிமேஷன் இவாலுவேஷன் கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஐஏபி பேங்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வீடுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு எந்த ஒரு வீடுமே இருக்கக்கூடாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு புதுசாக அப்ளை பண்ணுற வீடாக இருக்கணும் வீடு கட்டுறதுக்கு இருந்தாலும் சரி வீடு வாங்கிறதுக்கு இருந்தாலும் சரி இதுதான் ஒரு முறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதேமாரி நீங்கள் ஒரு இந்தியாவில் எந்த ஒரு மூலையிலும் உங்களுக்கு ஒரு ஹவுஸ் இருக்கக்கூடாது வந்த ஒரு இடமும் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கீமில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி போக்கா வீடு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு வீடு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு வீடு கூட உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க என்ன ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்லேயும் எந்த ஒரு பயனும் பெற்றுக்கூடாது இந்த வீட்டுக்காக கட்டுறதுக்காக நீங்கள் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் பயனையும் பெற்றுக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு அம்மா வீடு நீங்கள் கட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக ஸோ அதேமாதிரி நீங்கள் நினச்சி நீங்கள் திரும்பவும் இந்த ஸ்கீமில் பயன்பெறும்னு நினச்சிங்கனாக்கா உங்களால் முடியாது எனக்கா அம்மா வீடுன்றது கவர்மெண்ட் வீடு தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் ஏதாவது அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா இந்த வீட்டுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதேமாதிரி இன்னொன்று சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சட்டப்பட் சட்டத்திட்டின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டத்திட்டின்படி வரையறுப்புக்குள்ள இந்த ஏரியா இருக்கணும் உங்கள் டவுன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீமுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து லோனே தருவாங்க ஸோ இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு லோனும் எலிஜிபிலிட்டி ஆகும் உங்களுக்கு லோன் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இந்த ஸ்கீம் வந்து உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி ஆகுனாக்கா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டத்தின்படி இந்த நிலப்பரப்புக்குள்ளே தான் இருந்த ஏரியாவுக்குள்ளே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து வீடு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இந்த ஸ்கொய் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வயசில் எலிஜிபிளான கவரேஜுக்குள்ளே தான் இருக்கீங்களா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதுதான் இவங்க கொடுத்தது இந்த இந்தியன் ஓவர்சைஸ் பேங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளாக கேட்டிருக்காங்க மற்ற பேங்க் மாதிரி நிறைய டாக்குமெண்ட்லாம் கேட்கல இவங்க கேட்டது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா லீகல் ஒப்பீனியன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ஜினியரிங் இவாலுவேஷன் என்ஜினியரிங் இவாலுவேஷன் பார்த்தீங்கனாக்கா என்னென்னலாம் வருது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் ட்ராயிங் போடணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பிடிஓ போய்ட்டு உங்கள் வீடு கட்டுறதுக்கான பர்மிஷன் வாங்கணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து லோன் அப்ளை பண்ணணும் லோன் அப்ளை பண்ண அப்புறமா உங்களுடைய லீகல் ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க பட்டா காப்பிகள் ஈஸி இதெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் ஒரு அட்வொகேட் பார்த்து அந்த அட்வொகேட் மூலிமா ஒரு லீகல் ஒப்பீனியன் போட்டு ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாங்க இது எல்லாமே பேங்க் மூலிமா ஆள் வச்சுருப்பாங்க அந்த பேங்க்கில் இருக்கிற ஆளை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து இது எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் இதுக்காக செப்பரேட்டாக கொஞ்சம் செலவாகும் ஸோ செலவானாலும் உங்களுக்கு லோன் சீக்கிரமாகும் இதெல்லாம் அப்ரூவ் ஆன அப்புறம் தான் உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நீங்கள் சீக்கிரமாக முடிக்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு லோன் அமையிறத டைம் கம்மியாகும் ஸோ நீங்கள் சீக்கிரம் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக
இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவைனாக்கா மறக்காமச்சில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வ